Hello guys, uh, in this video, I would like to explain about full ladder. In the last video, we have discussed about half adder. Nakada half adder gurunji clear ka chip and make. Yadder and dandy, it is a circuit used to perform the addition operation. Whereas full adder means addition of three bits is called as a full adder circuit. Okay. So addition of three bits ni perform chetanaki use to set one circuit ne full adder circuit and term. Then ni design chayali and the adder circuit ni man design chayali and kunte we have to follow the design procedure steps. What is the first step? Here you have to mention the description of the problem. And the addition of three bits is the description. Okay, na? So the addition of three bits, nothing but a full addition, a full adder. So that is the first step in the design procedure. The next step is identify the number of inputs. Okay, number of inputs in Nikavali Manakikada, any bits in the actual and Kundamo, and inputs a cavali. And three inputs a and three bits a three inputs a So, e three inputs in Neno, A, B, C, in and Kundanum. Okay, three inputs in A, B, C, in any alphabetical letters to Chupinchan. Alake, same number of output. Variables in Nikavalo identify Jatham. Number of outputs in Nostandi addition Jastana Mante, Waka sum was Tunde, Waka carry was the cut it two outputs Matrame was the Kabati Whitney, yes, send a C out and Jeppy defined as Kunt Namano. You could see in and in the Q's Jastana and Tip, which already in half at Rogurin Chipina Pudoka make an example soup in Chan. You could again name Marla repeat Jastana. Sir, very example though. You rendu at your setup to LSB known to start just the manipulation process. Nay, LSB at your setup to only two bits in a mathram initial guy at your city. You rendu bits in at your state, the name and tavante half adder and tar. And take a sum me was tante and te even number of one sagabate sum zero was tante. Evi woke a pair on the carpet carry and a take a far water out on the Kathane. You could a generate an advantage carry out an edi. Ikada coche napaki carry in gavedon in the country next bits to add a valgabati. Kandakanitin is C in and Kundam. So I put no e four bits to data and a year and a Kundanu, then B and Kundanu. And the Ipriakinaki value and the Kada adjust set up one on the B Kichiro on the Inkoka third bit of chess is C in no. And the Ikane three bits in addition of perform J Potanan. And the anti three bits in adjust than Kapati, this is called as a full ladder and tan. Okay, again, you can use the zero, was the one, was the same procedure. Marla one, was the one odd number of one, but the same one, 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 not an anti ekadoka full adder cavalli, ekadoka full adder cavalli. You could have this is the final C out of the okay. Ila mano edition operation performed a set up a do. You could have used a set twenty three bits edition ne mano full adder can the defined as for nam cavity three inputs sent and a b c in the navy three inputs next to. Uh, third step is a truth table rally. Truth table rally and te mano waka table in frame jes kuntamo dan lo inputs and outputs and ever two columns on tie. Okay. Input separate coda left side this kuntamo first column low, output separate coda right side on tie. So input C and T and T and a color did choose some A B C and choose just pet kunam. Kata EV inputs EV outputs such as. So inputs A, B, C in here, outputs such as sum and carry out are the outputs. You could three inputs but in a kind combination of the end, two power three combination of binary in a frame just go galno. But eight, eight means zero to seven combinations. So you can in first initial decimal values equivalence rasp it on nano. In the country, either not sequence for part of Miss Sate Manaki, Matum diagram mark on the gate. First, you put a truth table with a necessary left side input yoka equivalent decimal weight and either aspect to quality. Okay, you put zero key binary form rally. Zero key binary form rally and a binary weights in this quality. Binary weights and thandi, the niki binary weight of chessy. One no, and a two power zero. The unique binary weight of two and a two power one. The unique binary weight of two power two and a four and a one to four. Okay, you put zero, Kraya and a binary form. 
ఇక్కడ జీరో 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 ఎందుకు ఏ బైనరీ వెయిట్ ని కూడా యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు జీరో రాయాలంటే ఇప్పుడు వన్ కావాలి అనుకోండి ఈ పొజిషన్ లో నేను వన్ పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఫస్ట్ బైనరీ వెయిట్ ను యూస్ చేస్తే దెన్ ఐ విల్ గెట్ ది వెయిట్ ఆఫ్ ది బైనరీ వెయిట్ యాజ్ వన్ కాబట్టి రిమైనింగ్ బిట్స్ షుడ్ బి జీరో అవుతుంది అలాగే టూ తీసుకున్నాను టూ కావాలంటే ఈ బైనరీ వెయిట్ నేను యూస్ చేసుకోవాలి రిమైనింగ్ బిట్స్ షుడ్ బి జీరో సిమిలర్లీ మిగతా వాల్యూస్ అన్ని కూడా అలాగే బైనరీ వెయిట్స్ బేస్ చేసుకొని రాస్తున్నాను ఫైవ్ అంటే వన్ జీరో వన్ అవుతుంది సిక్స్ మీన్స్ వన్ వన్ జీరో అవుతుంది సెవెన్ మీన్స్ వన్ 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 అవుతుంది ఇప్పుడు వీటికి సమ్ అండ్ క్యారీ రాస్తున్నాం అనుకోండి సమ్ రాసేటప్పుడు ఆడ్ నంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉంటే సమ్ విల్ బి వన్ అవుతుంది ఆడ్ అయితే ఆడ్ అయితే ఈవెన్ అయితే సమ్ విల్ బి జీరో అలాగే క్యారీ తీసుకున్నట్లయితే పెయిర్ ఆఫ్ వన్స్ ఎన్ని ఉంటే అన్ని క్యారీస్ వస్తాయండి పెయిర్ ఆఫ్ వన్ అంటే టూ వన్స్ ఉండాలి అంటే వన్ వన్ ఉంది అనుకోండి క్యారీ వన్ అవుతుంది సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఆర్డ్ అనేది ఎలా గుర్తుంటుంది అంటే ఈజీగా మనకి ఆర్డ్ నెంబర్ సీక్వెన్స్ డెస్మ నెంబర్ సిస్టమ్ లో తీసుకుంటే వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ అంటాం కదా అంటే ఆర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ వచ్చినప్పుడు సమ్ అనేది వన్ అంటే ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ లో ఫస్ట్ నెంబర్ వస్తుందని అర్థం అది ఈవెన్ నెంబర్ తీసుకోండి ఇక్కడ జీరో టూ ఫోర్ అని తీసుకుంటాం సిక్స్ ఎయిట్ సంథింగ్ అంటే ఈ స్టార్టింగ్ డిజిట్ వచ్చేసి జీరో అందుకని సమ్ అనేది ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడిషన్ చేసేటప్పుడు జీరో అంటే ఇది కొంచెం ఒక టిప్ లాంటిది అనమాట ఈజీగా కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా గుర్తుంచుకోవడానికి ఇప్పుడు ఇక్కడ రాసేద్దాం జీరో ప్లస్ జీరో ప్లస్ జీరో అంటే జీరో జీరో అంటే నో వన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ వన్ ఆర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్ ఉంది కదండి ఆర్డ్ నెంబర్ లో ఫస్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి వన్ కదా సమ్ వన్ క్యారీ నో ఇక్కడ పేరు లేవు అంటే జీరో నెక్స్ట్ సేమ్ వన్ జీరో ఇక్కడ జీరో వన్ నెక్స్ట్ వన్ జీరో నెక్స్ట్ జీరో వన్ నెక్స్ట్ జీరో వన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్ వన్ అయింది ఈ ట్రూత్ టేబుల్ అనేది ఫామ్ అయిపోయింది వన్స్ ట్రూ ట్రూత్ టేబుల్ ఫామ్ అయిపోతే ఏముంది నెక్స్ట్ బూలియన్ ఫంక్షన్స్ రాయాలి వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ మీకు ఫోర్త్ స్టెప్ వచ్చేసి బూలియన్ ఫంక్షన్స్ ఫర్ అవుట్పుట్ వేరియబుల్స్ అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ వేరియబుల్స్ ఏమేంటివి ఎస్ అండ్ సి కాబట్టి ఆ ఎస్ అండ్ సి కి మనం అవుట్పుట్ వేరియబుల్స్ రాసేస్తే బూలియన్ ఫంక్షన్స్ అప్పుడు ఈజీగా డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవచ్చు సో ఫోర్త్ స్టెప్ వచ్చేసి ఎస్ కి బూలియన్ ఫంక్షన్ ఇన్ ద టర్మ్ ఆఫ్ ఎస్ఓపి రాస్తున్నాను సమ్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్స్ ఫామ్ లో సమ్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్ ఫామ్ లో రాసేటప్పుడు ఓకే అవుట్పుట్ లో వన్ ఉంటే దాని యొక్క కరెస్పాండింగ్ ప్రోడక్ట్స్ అని రాసి వాటిని సమ్ అప్ చేయాలి అని అర్థం ఓకే ఒకవేళ పిఓఎస్ రాయాలి అనుకోండి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది సమ్స్ అంటే జీరోస్ కి కరెస్పాండింగ్ జీ సమ్స్ రాసి వాటిని ప్రొడక్ట్ చేయాలి సో ఏ మెథడ్ అయినా ఫాలో అవచ్చు మన ఇష్టం అది ఏది చేసినా మనకు అవుట్పుట్ ఒకటే వస్తుంది కాకపోతే ఆ యొక్క సర్క్యూట్ లో యూస్ చేసేటువంటి లాజిక్ గేట్స్ చేంజ్ అవుతాయి అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఎస్ఓపి ప్రిఫర్ చేస్తాం జనరల్ గా మనం రెగ్యులర్ గా యూస్ చేసేది ఎస్ఓపి కాబట్టి వన్ 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 అనేది తీసుకున్నాను ఫస్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే మనకి మిస్టేక్స్ అనేవి ఉండవు అనమాట ఇప్పుడు సమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసేటప్పుడు జీరో జీరో వన్ ఎస్ఓపి లో జీరో అంటే కాంప్లిమెంట్ ఫామ్ అని రాయాలి అంటే ఏ బార్ బి బార్ సిఎన్ బార్ ఇలా తీసుకోవాలి వన్ ఉంది అంటే నార్మల్ ఫామ్ అని అర్థం ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ వన్ కి ఏం రాయాలండి ఫస్ట్ వన్ జీరో జీరో వన్ అంటే ఏ బార్ బి బార్ సిఎన్ ప్లస్ సెకండ్ వచ్చేసి ఏ బార్ బి సిఎన్ బార్ థర్డ్ వచ్చేసి ఇక్కడ వన్ జీరో జీరో కాబట్టి ఏ బి బార్ సిఎన్ బార్ ఫోర్త్ వచ్చేసి వన్ వన్ అంటే ఏ బి సి వచ్చేసింది ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దామండి సింప్లిఫైడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అయితే మనకి ఈజీ అనమాట డయాగ్రామ్ డ్రా చేయటం ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలోని ఏది కామన్ ఉందండి ఏ బార్ కామన్ ఉంది కదా సో ఈ ఇక్కడ రిమైనింగ్ వచ్చేసి బి బార్ సిఎన్ ప్లస్ బి సిఎన్ బార్ ప్లస్ ఈ రెండింటిలో ఏ కామన్ ఉంది కాబట్టి ఏం తీసాను ఇక్కడ బి బార్ సిఎన్ బార్ ప్లస్ బిసి ఉంది విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా తీసుకున్నాను దీనికి ఈక్వలెంట్ ఫార్ములా వచ్చేసి బి ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ సిఎన్ ఓకే దీనికి వచ్చేసి ఏ దీనికి ఈక్వలెంట్ ఫార్ములా వచ్చేసి బి ఎక్స్క్లూజివ్ నార్ సిఎన్ ఇది మనకి బేసిక్ లాజిక్ గేట్స్ యొక్క ట్రూత్ టేబుల్స్ అప్పుడు ఈ ఫార్ములాస్ వచ్చేస్తాయి అనమాట ఓకే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మరి అగైన్ విచ్ ఈస్ ఇన
దీన్ని ఎక్స్ బార్ అనుకోండి అంటే ఏ బార్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఎక్స్ బార్ ఫార్మేషన్ లో ఉంది కాబట్టి అగైన్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ అంట టు ఏ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ విత్ బి ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ విత్ సి ఎన్ అని యూజింగ్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ఎలా రాయచ్చు అంటే ఎందుకంటే ఫస్ట్ టూ ఇన్పుట్స్ మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటాయి కాబట్టి ఫస్ట్ అందుకని అంటే ఇక్కడ ఎడిషన్ కూడా అంతే కదా ఏని బిని యాడ్ చేసి ఆ వచ్చిన సమ్ కి సిని ఎన్ యాడ్ చేస్తాం యూజువల్ గా అందుకని నేను అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసి ఏ ఎక్స్ఆర్ బిని ఫస్ట్ రాసుకొని తర్వాత దీన్ని సిఎన్ సపరేట్ గా రాశాను అయిపోయింది దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఎస్ ఓకే ఇప్పుడు నేను క్యారీకి ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలి అనుకుంటాను దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఎస్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యారీకి క్యారీ కూడా సేమ్ ఎఫ్ ఎస్ఓపి రాయాలి క్యారీకి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏముంటుందండి ఇక్కడ వన్ ఉంది వన్ అంటే జీరో వన్ వన్ అంటే ఏ బార్ బి సిఎన్ ప్లస్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ లాస్ట్ త్రీ కేసెస్ ఏ వన్ జీరో వన్ అంటే ఏ బి బార్ సిఎన్ ప్లస్ ఇంకా ఇక్కడ చూడండి వన్ వన్ జీరో ఉంది అంటే ఏ బి సిఎన్ బార్ నెక్స్ట్ ది లాస్ట్ వన్ కేసు అంటే ఏ బి సిఎన్ ఓకే ఇక్కడ మీరు ఈ రెండింటిలో ఈ రెండింటిలో చూస్తే సిఎన్ కామన్ ఉంది కదా సిఎన్ కామన్ తీస్తే ఏ బార్ బి ప్లస్ ఏ బి బార్ అంటే ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్గేటే కదా అంటే మళ్ళీ సేమ్ మళ్ళా ప్రతిసారి తీయక్కర్లేదు కదా కామన్ సో ఇక్కడ తీసుకుంటే ఏది కామన్ ఉంది ఏ బి కామన్ ఉంది కాబట్టి ఏ బిని కామన్ తీసాను సిఎన్ బార్ ప్లస్ సిఎన్ వచ్చింది మనకి సిఎన్ బార్ ప్లస్ సిఎన్ అంటే ఎంత అకార్డింగ్ టు బూలియన్ ఆల్జిబ్రా ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ వన్ అంటే ఏ బార్ ప్లస్ ఏ ఈక్వల్ టు వన్ కదా కాబట్టి వన్ వచ్చేసింది దేర్ ఫోర్ వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ సిఎన్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈజ్ యాండింగ్ విత్ ఏ ఎక్స్ఆర్ బి ప్లస్ ఏ బి సింప్లిఫైడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ దిస్ ఈస్ ఫర్ సి సో సి కూడా ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది మనకి ఇప్పుడు ఈక్వేషన్స్ వన్ సి ఈక్వేషన్స్ వస్తే ఏముంది వెరీ ఈజీ టు డ్రా ది సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ సో సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి అంటే యూజింగ్ లాజిక్ గేట్స్ తో మనం సర్క్యూట్ ని డ్రా చేయగలుగుతాం అనమాట సో లాజిక్ గేట్స్ ఏమంటే అండి ఎండ్ ఆర్ ఎక్స్ ఆర్ ఇవన్నీ కూడా అంటే మనకి బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా అయితే వచ్చిందో దానిలో యూజ్ చేసినటువంటి ఆ లాజిక్ గేట్స్ ని అంటే ఆ ప్రోడక్ట్స్ ని బట్టి మనం ఆ ఫార్మేషన్ బట్టి లాజిక్ గేట్స్ చూజ్ చేసుకుంటాం సో ఇప్పుడు నేను ఎస్ కి అంటే ఫస్ట్ అసలు డయాగ్రామ్ డ్రా చేసేటప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి ఏబిసిఎన్ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకోవాలి ఏబిసిఎన్ అనేవి అవుట్పుట్ సైడ్ వచ్చేసి ఎస్ సి ఫైనల్ అవుట్పుట్స్ వచ్చేస్తాయి సి అవుట్ ఇది ఓకే ఇప్పుడు ఎక్స్ ఎస్ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుంటే ఏముంది ఏ ఈజ్ ఎక్స్ఆర్ విత్ ఎక్స్ఆర్ విత్ సిఎన్ అంటే బి ఏ బి ఎక్స్ఆర్ విత్ అంటే ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్గేట్ సింబల్ ఏంటి అంటే దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్గేట్ సింబల్ సో ఇక్కడ నాకు వచ్చినటువంటి అవుట్పుట్ ఏ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ బి దీన్ని నేను మళ్ళా సిఎన్ తో నేను ఎక్స్ఆర్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను కదా అదే కదండి ఎక్స్ప్రెషన్ కాబట్టి సిఎన్ తో చేశాను దిస్ ఈజ్ మై ఎక్స్ప్రెషన్ ఎస్ అంటే ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ బి విత్ సిఎన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ సి కి డ్రా చేసుకోవాలి సేమ్ సర్క్యూట్ లోనే సి కి ఏమొస్తుంది ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఏ బి ఉంది అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ నుండి తీసుకుంటున్నాను నేను ఏ బి అంటే ఎండికేట్ ఏ కదండి కాబట్టి ఒక ఎండికేట్ ఏ అనేది ఎక్కడ ఉంది పైన అంటే ఆల్రెడీ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ నుండి లింక్ చేసేసుకుంటున్నాను నేను నోట్ పెట్టేసుకొని ఒక తిక్ డాట్ పెట్టేస్తే కనెక్షన్ ఉన్నట్టు ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికీ నాకు ఏ బి అని వచ్చేసింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది సిఎన్ ఏ ఎక్స్ఆర్ బి ఉంది అంటే ఏ ఎక్స్ఆర్ బి ఆల్రెడీ ఇక్కడ నాకు అవైలబుల్ గా ఉంది This is ending with the CN. కాబట్టి ఇంకొక ఎండ్ గేట్ నేను ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను ఈ ఎండ్ గేట్ కి ఒకటి సిఎన్ అనేది ఒక ఇన్పుట్ వస్తుంది ఇక్కడికి ఈ ఎక్స్ఆర్ బి అనేది ఏ ఎక్స్ఆర్ బి అనేది ఒకటి ఇక్కడ నుండి లింక్ చేసుకున్నాను దిస్ ఈజ్ మై సెకండ్ ఎండ్ గేట్ అవుట్పుట్ ఈ రెండింటి నేను చేయాలి ప్లస్ ఆపరేటర్ తో మిక్స్ చేయాలి ప్లస్ అంటే ఏంటి ఆర్ ఆపరేటర్ అని అర్థం సో ఆర్ ఆపరేటర్ అంటే ఆర్ లాజిక్ గేట్ ని డ్రా చేసుకుంటున్నాను దిస్ ఈజ్ మై ఫైనల్ సి అవుట్ ఓకే అండి ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ లో కొంచెం మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రీవియస్ హాఫ్ హ్యాడర్ సర్క్యూట్ కి ఒక డయాగ్రామ్ గీసాం మనం గుర్తుంది కదా హాఫ్ హ్యాడర్ అంటే ఎలా డ్రా చేస్తామో ఒక ఎక్స్ఆర్ గేట్ ఉంటుంది ఒక ఎండ్ గేట్ ఉంటుంది సింపుల్ గా అంతే అంటే ఇన్పుట్ నుండి ఇలా కనెక్షన్ ఇచ్చేస్తాం మనం
అంటే ఈ హాఫ్ ఆర్డర్ వన్ ఈ హాఫ్ ఆర్డర్ టూ రెండు సిరీస్ లో ఉన్నాయి అంటే రెండు యాడ్ అయ్యి అనమాట ఈ రెండు అంటే లింక్ అయింది అనమాట దేంతో లింక్ అయింది ఆర్ గేట్ తో లింక్ అయినాయి ఓకేనండి అంటే ఈ ఇక్కడ నుండి వచ్చినటువంటి క్యారీ ఇక్కడ నుండి వచ్చినటువంటి ఇక్కడ నుండి వచ్చినటువంటి క్యారీ అంటే ఈ ఫస్ట్ హాఫ్ ఆర్డర్ లో వచ్చిన క్యారీ సెకండ్ హాఫ్ ఆర్డర్ లో నుండి వచ్చిన క్యారీ రెండు ఇక్కడ ఆర్ గేట్ దగ్గర లింక్ అయినాయి అనమాట సో అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే కన్క్లూజన్ ఫుల్ ఆర్డర్ ని డిజైన్ చేయాలి అంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ టూ హాఫ్ ఆర్డర్స్ అండ్ వన్ ఆర్ గేట్ అని చెప్పచ్చు ఇది మీకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో కూడా అడుగుతారు హౌ మెనీ హాఫ్ ఆర్డర్స్ అండ్ లాజిక్ గేట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు డిజైన్ ది ఫుల్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్ అంటారు అప్పుడు యు హ్యావ్ టు టెల్ టూ హాఫ్ ఆర్డర్స్ అండ్ వన్ లాజిక్ ఆర్ గేట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు డిజైన్ ది ఫుల్ ఆర్డర్ అని చెప్పచ్చు దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఓకే దిస్ ఈస్ ద ఫుల్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ డిజైన్ ఓకే సో మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీకు అర్థమై ఉంటే డెఫినెట్ గా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా మీరు షేర్ చేయండి డెఫినెట్ గా మీకు హెల్ప్ అందరికి హెల్ప్ అవుతుంది స్టూడెంట్స్ అందరికి కూడా సో బెల్ ఐకాన్ మీద మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ అనేవి మీకు రీచ్ అవుతూ ఉంటాయి ఎవ్రీ డే సో ప్లీజ్ వాచ్ రెగ్యులర్లీ థ్యాంక్ యూ